ஹே ட்ரிக்கி இன்னைக்கு நம்ம ட்ரிக்கி ட்ரியோ சேனலில் ரொம்பவே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஜல்கானோ காஃபி அப்புறம் கெப்பச்சினோ இதுக்கெல்லாம் பேஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் காஃபி பவுடர் ஃபர்ஸ்ட் காஃபி பவுடர் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் எனக்கு ஒன் ஸ்பூன் போதும் ஸோ நான் ஒன் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இதே மாதிரி சேம் அமௌண்ட்டில் நம்ம சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் சுகர் அப்படியே ஆட் பண்ணாமல் பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் நமக்கு வர அந்த பேஸ் க்ரீம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சுர சுரப்பாக இருக்காது அண்ட் பீட் பண்ணக்குள்ளே ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ சேம் அமௌண்ட்டில் காஃபி காஃபி பவுடர் எவ்வளோ எடுத்தனோ அதே அளவுக்கு சுகர் பவுடரும் எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சேம் அமௌண்ட்டில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வாட்டர் நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ சேம் அமௌண்ட் மூணுமே ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கணும் ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இது பீட் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது ஸோ கையெல்லாம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி விஸ்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இதை தூக்கி ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம்னா இது வந்து நல்லா திக் ஆகிடும் அண்ட் நமக்கு வந்து பீட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ரொம்பவே திக் ஆகிட்டு இப்போ பீட் பண்ணால் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் வேலை முடிஞ்சிடும் இதுவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மோர் தென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே பீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நமக்கு கை வலி எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது அண்ட் ஈஸியாகவும் ரெடி ஆகிடுது இதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சு மோர் தென் டூ டேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்பப்போலாம் வந்து கேப்பட்சி நோல்னா அந்த டல்கோன காஃபி குடிக்கணும்னு தோணுது அப்பப்போலாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ கேப்பட்சி நோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கேப்பட்சினோக்கு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேஸை வந்து அந்த டம்ளரில் இல்லைனா கிளாஸில் எதுலையாவது போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு பிளெயின் மில்க் எதுவுமே சுகர்லாம் ஆட் பண்ணாத பிளெயின் மில்க் எடுத்து அதில் ஊற்றணும் இப்படி ஊற்றினா ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸில் அந்த நம்ம ஏற்கனவே போட்ட பேஸ் வந்து தானாக மேலே வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் ஆ இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி விடணும் அப்படியே ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக அந்த மில்க்கும் அந்த பேஸும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு லைட்டாக மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது நல்லா அந்த பேஸ் வந்து அந்த மில்க்கில் நல்லா இறங்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எதாவது டெக்ரேட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா டெக்ரேட் பண்ணலாம் காஃபி பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு எது வேணாலும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த மாதிரி ஆகிடும் நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற காஃபியை விட கொஞ்சம் திக் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ஸோ கேப்பச்சினோ ரெடி இதுவே நீங்கள் டல்கோனா காஃபி ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மில்க் ஊற்றிட்டு அது மேலே வந்து இந்த பேஸ் க்ரீம் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சுட்டு பேஸ் தயாரிக்கிறது தான் ரொம்பவே கஷ்டம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பேஸ் அதுக்கப்புறம் விஸ்க் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க